Qué terrible, qué terrible jornada. Eh, Pato Vidal, Chupete, te pido sacar un poco la base del programa, puede ser, para, para comentarlo con tranquilidad, con, eh, con el respeto que se merece. Eh, este accidente, muy temprano en la mañana, lo informamos a través de, de ADN. Terrible accidente del Chapecoense, que obviamente nos trajo a la memoria otras eh, situaciones trágicas, como lo de Alianza Lima, como lo del Manchester United, como lo de Green Cross, eh, como lo del Torino también, yendo muy, muy la atrás. La de Zambia. Exactamente. La eliminatoria, creo que. Y lo de los eh, rugbyistas uruguayos, ¿por qué no, por qué no recordarlo? Eh, Pancho Muat, ¿cómo te enteraste de la noticia y cuál es tu primera reflexión al respecto? Me enteré por ADN en las noticias esta mañana. Siempre las tragedias aéreas son como una aplanadora que te pasa por encima y uno se empieza a preguntar después, bueno, ¿cuáles son las causas? Uno empieza a pensar después, bueno, se habla de fallas eléctricas, ya empezaremos a saber del avión, si hay falla humana, la geografía del lugar, ¿no es cierto?, cerca de Medellín, a minutos del aeropuerto, eh, charter que sale de Bolivia, y uno empieza a, 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 a pensar en Crincro, y empieza a pensar en Alianza Lima, y empieza a pensar que se jugaba una final de la Sudamericana, y empieza a pensar en la hinchada de ese equipo brasilero, un equipo brasilero... Eh, de, de que viene de muy abajo ¿no? un equipo brasilero sin demasiada historia de las ligas grandes pero que tiene eh, a niños, viejos, jóvenes mujeres eh, y a un grupo de deportistas que casi todos los del equipo estelar pierden la vida eh, tragedia por donde se lo mire eh, y que a uno lo deja con la boca abierta, atónito eh, casi sin palabras Sí, eh, revisamos información. Eh, Chapecó es una ciudad del estado de Santa Catarina, conocida sí. para los chilenos porque Así ahí es. está Camboriú, está Florianópolis, es, un muy... destino turístico. Y Chapecó es una ciudad de 160.000 habitantes, una pequeña ciudad, quizá un poquito más. Rodrigo Hernández, el gesto también del, del Nacional de Medellín, ¿eh? de, de, de solicitar el título para, para el equipo brasileño. Surgió espontáneo eh, a las pocas horas de ocurrida la tragedia y eh, primero como una moción que, que surge del seno directivo de este club que recordemos es además el campeón de la Copa Libertadores de, de sí. América, que estaba ahí a puerta de hacer un doblete histórico, y que después se encontró acogida en, en su futbolista. Víctor Cruz trae la historia, y dentro de la multiplicidad de voces que, que considera su informe, está la de, un, como a, a modo de testimonio, no de un jugador precisamente de Atlético Nacional de Medellín, que, que no solo suscribe, digamos, esta moción, sino que además pide que así sea. Una de las tantas muestras, tal vez una de las más próximas, ¿no?, de, de cariño, de dolor, esta, esta mezcla de sentimientos que se produce a partir de esta tragedia. ¿Qué te hace comentar, eh, Juan Cristóbal, a propósito de esto, de esta historia terrible? Mira, eh, es difícil no caer en los lugares comunes cuando, mm. cuando hay algo tan grande, tan, tan injusto con la vida de un club que, que tenía además... La, la característica de ser querido por todos de ser un equipo chico que vino desde la cuarta división de Brasil hace menos de 10 años que subió peldaño a peldaño que, que logró eliminar a San Lorenzo en la semifinal que, que para este grupo de jugadores algunos tenían experiencia europea mm. experiencia en primera división pero para ellos como club, el mismo hincha era realmente estar en las puertas de, de, de la del globo, cielo, claro. es conocer, uno piensa Bob Dylan. Tocar el ¿sabes? cielo con las manos. Claro, estar en las puertas de la gloria del cielo, el, el momento más importante en la historia de este club, y de repente por, por un algo se les niega, se les niega de la manera más, más terrible, más catastrófica, eh, más dolorosa, más conmovedora, y, y al final no hay adjetivo que pueda resumir ni abarcar lo que significa y la verdad es que al final lo único que queda es reflexionar y, y seguir y lo de Atlético Med Nacional de Medellín mm. estuvo muy bien, es lo que correspondía creo yo, eh, pero ellos sabían que era lo que correspondía eh, solo una mente muy pequeña pudo haber reclamado el, el título o haber aplazado el partido, jugarlo más adelante cuando el equipo se reconstituyera, cualquier cosa mm. y nada, terrible terrible, a veces cada cierto, tantos años ocurre y, y uno nunca deja de estar conmocionado. En Inmobiliaria Marta Vita estamos hace 15 años construyendo las viviendas de todos los chilenos bajo los más altos estándares de calidad. Siempre pensando que lo más importante no son los proyectos, sino las personas. Infórmate en martavit.com. Imagina tu casa con Inmobiliaria Marta Vita. Autoplanet es la cadena de tiendas de repuestos y accesorios más grande del país. Encuentra toda la asesoría para tu auto en un solo lugar. Montaje y balanceo gratis para tus neumáticos. Instalación de baterías, plumillas y ampolletas, todo lo que necesitas en un solo lugar, porque cuando pienso en repuestos, pienso en Autoplanet. La pasión que llevas dentro está en ADN Deportes, 91.7. 
Vamos a reconstruir la historia, obviamente tenemos reacciones, eh, tendremos testimonios también eh, acá en Chile de, del impacto que provoca esta noticia. Víctor Cruces, eh, contigo. 75 víctimas fatales, algunos sobrevivientes, les entregaremos detalles de los 81 pasajeros que subieron a este vuelo charter. 47 personas correspondían a la delegación del equipo. 47 personas correspondían a la delegación del Chapecoense, staff técnico, jugadores, dirigentes, que estaban viajando en esta ilusión tan grande como marcábamos la semana más linda, como decían los tenores, en la vida de un equipo que como eh, pa, dijiste la pasada Juan Cristóbal, el 2009 estaba en la serie D del fútbol sí. brasileño, el 2009, serie D, fue subiendo tanto que el 2012 ya estaba en la C, el 13 en la B, el 14 en la A, ¿por qué jugó la Copa Sudamericana? Porque fue tercero el año pasado del Brasileirao el 2015, fue tercero y esas cosas de la vida podrían haber traído al Chapecoense a nuestro país porque elimina al Independiente de Argentina en los octavos de final juega con Junior porque el Chapecoense volvía a Colombia jugó con Junior, lo eliminó al el equipo de Barranquilla y de ahí esperó ganador del partido entre San Lorenzo y Palestino uh -huh. y fue San Lorenzo al que eliminó en la semifinal, este accidente ocurre anoche en una zona boscosa de difícil acceso como bien marcaste hace un ratito, Pancho, esto es en el noroeste de Colombia, como llaman los colombianos, el municipio de Río Negro, en un bosque llamado El Gordo, que es ahí donde se produce este accidente, donde las informaciones preliminares hablan de una falla eléctrica del vuelo Charte y donde el piloto del avión, para evitar, porque ya calculando lo que podría venir como protocolo, se anticipa y él comienza a descargar el combustible a pedir un eh, eh, aterrizaje de emergencia, estaban, mira la historia, a estaban a cinco minutos a minuto. del aeropuerto, sí. bueno, en esa zona de Antioquia. Que los accidentes son o despegando o aterrizando. Eh. La primera declaración que vamos a compartir, esta es muy temprano, la escuchábamos también en la programación de ADN, corresponde a Alfredo Bocanegra, director aerocivil de Colombia, explicando lo ocurrido con esta tragedia aérea que ya sobrepasa al mundo del fútbol y que hoy entristece a toda Latinoamérica, a todo el mundo y a muchas integrantes del fútbol brasileño, el sudamericano y lo escuchamos en la voz del director Aerocivil. Pasadas las 9 y 54 de la noche, el avión desaparece de la visibilidad de, eh, que tiene la apreciación de los controladores y eh, manifiesta eh, problemas eléctricos y ahí viene, digamos, la desconexión. Inmediatamente somos informados y se activa todo el plan de búsqueda con el apoyo del SAR de la Aerocivil, de la Fuerza Aérea. Eh, la localización fue una localización temprana porque la zona, digamos, es una zona, aunque llovía, de, de mediano fácil acceso. En estos accidentes casi no se presentan sobrevivientes. Tenemos seis sobrevivientes. Eh, las cifras fueron y vinieron, dependiendo de que hubo personas que salieron vivas, pero luego no, no lograron estabilizarse, no lograron sobre, sobrevivir. Hoy tendríamos a esta hora 75 fatalidades y seis personas que sobrevivieron a este accidente. Ya les vamos a contar con respecto a la situación hoy que viven los sobrevivientes de este vuelo. Alguno, hoy hay un futbolista de este equipo que fue compañero de, del Cli Vilches, hoy en la U, y también de Charles Araquis. Sí. Había, había sido cedido a préstamo del Internacional de, de Porto Alegre. En este plantel de futbolistas hay un argentino a quien su familia hoy trataba de ubicar desesperadamente. Pero él está en Brasil. Ahí contestó muy temprano el teléfono a Radio La Red y se trata de Alejandro Martinuccio, que ha hecho su vida jugando en, en Brasil. Él salió de Nueva Chicago y después ha tenido paso, más allá de un préstamo en Brasil, ha jugado en el Cruzeiro, Curitiba, en el Ponte Preta, y desde esta temporada estaba precisamente en el Chapecoense. Él no viajó debido a una lesión, no fue parte de la delegación. Y esta conversación, hoy muy temprano con Radio La Red, de uno de los integrantes, el argentino Mauti Martinucho, integrante del plantel del Chapecoense. Eh, sí, es muy difícil. Yo me levanté hoy con esta noticia, todo el llamando, pensé que había, que había pasado con mi papá, pero triste, yo me estaba recuperando de una lesión y nada, infelizmente uno viajé, eh, no, no viajé, pero bueno, la verdad que eh, este club es maravilloso, unos compañeros de primera, y la verdad que las cosas pasan, no sé por qué pasan, pero la verdad que acá todo el mundo está muy triste y... Y nada, la verdad es que es muy difícil todo esto. ¿Tenés información, este, te, te han pasado del club información quién ha sobrevivido? No, no, mira, la verdad yo sí lo hace un poco, hace un ratito al club y, y nada, vine porque me había enterado la noticia y nada. 
eh, acá está todo el mundo ¿viste? esperando noticias de algo, porque nadie sabe nada. Dicen que hay cinco sobrevivientes, nada más, así que nada. Sí. Eh, es aguardar y esperar. O sea, esperemos que Dios tenga un milagro. Así que nada, disculpame y lo único que puedo decir es que recen, recen por, 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 la, por, por mi compañía que, que, que estuvieron en el viaje. Se va trasladando el presidente de la Conmebol a, a Colombia. Está organizado, ya lo vamos a escuchar, Arturo Salá, un consejo de dirigentes del fútbol sudamericano para mañana, motivo que también sería el sorteo del Sub-20, que se va a jugar en Ecuador. Todas Bien. esas actividades están suspendidas con el viaje de la cúpula directiva de la Conmebol hacia Colombia. Eh, se comienzan a encontrar diferentes historias, como la de Tiaguiño, la el, joven promesa. El que iba a ser papá. El que iba a ser papá. Y ayudaron a la sorpresa sus compañeros de la concentración. Lo sorprenden a Tiaguiño entregándole un regalo que le había enviado su señora anunciándole que él sería padre. ¿Por qué también Tiaguiño pasa a la historia? Porque es el autor del último gol del equipo. Uh, en la fecha 36 le ganaron 2 a 0 el Sao Paulo, el equipo de Eugenio Mena. Y él marcó el último gol en cancha de este equipo porque el fin de semana habían perdido la fiesta de Palmeiras cuando se tituló campeón. Vamos a escuchar a Iván Totso, es vicepresidente del Chapecoense. Él no viajó, lógicamente que en este listado de dirigentes, en algún momento algunos van, otros se quedan, otros acompañan al equipo en condición de visitante, y tocó que en esta oportunidad Iván Totso no viajara con la delegación del equipo y escuchamos su testimonio al enterarse de lo que había ocurrido con la tragedia del Chapecoense. Eh, es muy difícil, porque estaban surgiendo momentos de mucha felicidad. Íbamos a representar a nuestro país en el mundo. Realmente fue una tragedia. No viajé porque no soy jugador, no me tocaba viajar. No tengo información sobre que Atlético Nacional haya pedido que seamos los campeones de la Copa. Hay cinco sobrevivientes, algunos llegaron vivos y otros fallecieron en el hospital. Un periodista, tres futbolistas, dos integrantes de la tripulación, en los sobrevivientes en diferentes centros asistenciales de Colombia, en la zona de Medellín, de Antioquia. Uno de ellos, Helio Hermito Sampier Neto, defensa de 31 años en la lista de los sobrevivientes. Jackson Ragnar Follman, también el arquero, también sobreviviente. Eh, a él han tenido que amputar una de sus piernas, al arquero suplente para este compromiso. El arquero, el segundo arquero no viajó. Vale decir que a quienes describíamos recién es el tercer arquero del equipo que fue el que viajó en esta oportunidad. Y además sumamos a el tercer integrante del equipo como sobreviviente, Alan Luciano Ruchel, defensa del de Inter cedido a préstamo al Chapecoense, otro de los sobrevivientes a quienes marcábamos hace un rato, compañero de Charles Aranguis en el Inter. Destacaba Rodrigo Hernández el testimonio entregado hoy, no hubo entrenamiento del Atlético Nacional. Se suspendió el entrenamiento del equipo, Reinaldo Rueda les dijo a sus jugadores, vayan, estén con sus familias y lógicamente ellos recibiendo muchísima información. Pero el lateral, Gilberto García, a nombre de sus compañeros, entregaba esta declaración con respecto a la petición, al anhelo que tiene el Atlético Nacional que ocurra con la Copa Sudamericana que debían enfrentar mañana en el juego de ida. Y que esperar a ver la determinación que, que tome la Comebol. Eh... Esperar que los directivos puedan hablar, nosotros queremos que, que se declare obviamente campeón a este equipo eh, y, y, y después ya, ya mira lo, lo que se viene. Es un tema que, que hay que tocar, ese tema lo tocaron, o sea, y es, y es iniciativa de ustedes que el título quede con Chapecoense. Sí, sí, es la iniciativa de nosotros y sé que de, del mundo del fútbol, ¿no? Entonces esperemos que la Comebol tome esa, esa determinación. Y, y, y ya pues darle todo el, todo el apoyo a, la, a los familiares que vienen, ojalá que nos podamos acercar a ellos y darles un abrazo, una voz de aliento que en estos momentos puede que sobre, pero, pero de, de pronto también suma para, para aliviar el dolor. Bueno, este, es terrible toda esta información que nos, eh, que nos comparte eh, Víctor Cruces. Eh, obviamente se valora el gesto del equipo colombiano, no cabía otro, ya lo, lo mencionaban los tenores. Eh, avanzando, en, avanzando en los detalles y en la información, eh, Víctor, ¿qué más eh, podemos eh, contar de este trágico accidente? Otro detalle acerca de lo que marcabas. Este vuelo charter de la empresa Lamia eh, es muy solicitado en delegaciones deportivas. Por ejemplo, Atlético Nacional fue en ese mismo avión a jugar el partido anterior de la fase anterior con Cerro Porteño, uh -huh. Asunción. Lo había utilizado, pasaron más de algún susto, claro, no quiero sumar a esto ni, ni decir que es lo mismo, eh, Argentina cuando va a Belo Horizonte 
a su partido por las clasificatorias. El de Strongest y la selección boliviana llega tanto que tenía una foto de la tripulación de este vuelo, Carlos Lampe, que colgaba hace poquito rato el arquero de Huachipato en su cuenta de Twitter. Otro detalle, la delegación del Chapecoense no recibió la autorización para hacer un vuelo charter directo desde Sao Paulo a Medellín. Lo desviaron, hubo algo ahí, ¿eh? No tuvieron la autorización, no tenemos la información y la hemos recabado, eso sí, que Aeronáutica Civil de Brasil no autorizó ese vuelo directo y por eso ellos, eh, ellos en el Chapecoense tuvieron que hacer un cambio de planes. ¿Cuál fue? Hacer Sao Paulo, Santa Cruz de la Sierra y de Santa Cruz de la Sierra viajar a Medellín. Y ahí está donde contábamos que restaban cinco minutos para aterrizar en Medellín, aterrizaje que lamentablemente no lograron conseguir los 81 pasajeros de la delegación del Chapecoense dispuestos para jugar la Copa Libertadores, la final de la Copa Sudamericana. Escuchemos a un bombero, este es un balance de lo que había ocurrido con los sobrevivientes en las últimas horas, información que captábamos a través de la televisión colombiana. Bueno, son seis personas. Está la señorita Jimena Suárez, auxiliar de vuelo, que actualmente está en la clínica Sommer de Río Negro. Erwin Tumurí. ¿En qué que estado está Jimena? Todos los, eh, los pronósticos son reservados. Eh, lo que me indican eh, las fuentes médicas es que en esta, están en estado crítico. Erwin Tumurí, técnico aéreo, está en la clínica Sommer de Río Negro. Alan Luciano Ruchel, jugador, que está en el hospital La Ceja. Jackson Folman, que desafortunadamente me acaban de informar que le tuvieron que amputar un miembro inferior porque tuvo una fractura abierta de ti de peroné con, con compromiso del paquete neurovascular. El arquero suplente, el Ermitio Sampier, que es jugador, está en la clínica Sommer, y el periodista deportivo Rafael Volmar Vida, que está en el hospital de La Ceja. Lamentablemente también en este vuelo iban seis periodistas de la cadena televisiva Fox en Brasil designados para transmitir este compromiso para toda la gente en Brasil Deva Pascovici, Mario Sergio Paulo Julio Clement Victoriano Chermont, Rodrigo Santana y Lilazio Junior integrantes de la cadena televisiva Fox otro detalle de estas cosas que son para contar una historia que no va a terminar hoy con la tristeza de lo ocurrido en la delegación iba el hijo del entrenador de Cayo Junior el mismo que después del partido con San Lorenzo dijo, si muero hoy, moriría feliz. Eso lo dijo después de clasificar a la final. Resulta que en San Pablo, su hijo pierde el pasaporte y no viajó, no pudo hacer el tramo, uh -huh. no pudo seguir con la delegación a Santa Cruz y posteriormente a lo que ha ocurrido. Él a través de su Facebook eh, entregó la tranquilidad, por lo menos desde el punto de vista de él, de que él estaba con vida después de perder el documento. Sí, las redes sociales había reaccionado también muy temprano a Jorge Valdivia, el mago, porque conocía muy bien a Cayo Junior Tigre. Exactamente, había trabajado con Cayo Junior, con este técnico que había estado en Emiratos Árabes, que volvió, que había tenido paso también en el fútbol brasileño y que había estado con él. Coincidieron Carlos. en el Palmeiras. Coincidieron en el, en el Palmeiras el 2007, como marcaba Rodrigo, y por eso también el recuerdo para él. Eh, lo último, Atlético Nacional, a través de su cuenta en Twitter, donde también establece la imagen del equipo colombiano, en colores negros, hoy por la tristeza que embarga a la institución colombiana, eh, en su cuenta de Twitter, arroba nacional oficial, ha solicitado, junto con decir eh, esa, esa frase de estamos contigo con el Chapecoense, que han solicitado y ahora, formalmente a la Conmebol, que la copa sea para el Chapecoense.